Good day everyone. Today we will discuss lesson 2, developing the whole person part 3. Simon Freud, Psychosexual Development Theory. He is the father of psychoanalysis and the father of modern psychology. Tatandaan natin na pag sinabi natin, psychoanalysis, it is a system of psychological theory and therapy which aims to treat mental disorders by investigating in the interaction of conscious and or unconscious elements in the mind and bringing repressed fears and conflicts into the conscious mind by techniques such as dream interpretation and a free association. Yan, yan yung more on sa kanya is more on psychology. Yan. Yan ang ginagawa ni Simon Freud. Now, let's check sa ating psychosexual stages of development. We have here the first one. Oh, Freud proposed that personality development in childhood takes place during five psychosexual stages, which are the oral, anal, phallic, latency, and the genital stages. During each stage, sexual energy, yung tinatawag natin libido, express in different ways and through different parts of the body. Yan. Hindi lang syempre ang libido, hindi lang naman yan sa ating or sex organs. Syempre meron din yan sa different parts ng ating katawan. We have here the first stage or the oral stage, 0 to 1 year old. Erogenous zone or yung sa tetawag natin ng mouth, dito, dito nagsisimula yung energy, yung libido na sinasabi. The child focus on oral pleasures that why rooting and sucking reflex is important. Kaya ang mapapansin natin sa mga bata na kapag nilagay natin ng ating daliri sa kanina labi, ang tendency ay chup-chupin o di kaya gagawin parang isang dede o chupon. Dahil nga ang pleasure or energy na mayroon pa lang ang edad 0 to 1 year old ay more on sa bibig o sa mouth. Yan. The second stage is anal stage, 1 to 3 years old. The erogen zone is bowel and bladder control. Here, the primary focus of the libido was on controlling bladder bowel movements. Kaya maaaring to toilet training ang pinaka basis ng anal stage. Kasi ito ay sa bladder o yung pag-ihinga at bowel movements, pagpipigil. Yeah, meron tayong two types of personality. We have here the anal expulsive and the anal retentive. The anal expulsive is a person could develop a messy, wasteful, or destructive personality. Ibig sabihin, makalat, yan, napaka unwanted lahat ng galaw niya, or destructive, destructive personality na maaari makasira ng mga bagay. Ito yung anal expulsive personality na kung saan wala siyang masyadong pakialam eh. Kaya destructive ang kanyang word o oh, expulsive. Yan. Ibig sabihin. Then, anal retentive personality is a person develops a stringent, orderly, rigid, and obsessive. Ibig sabihin, napaka fine niya gumalaw. Even though the orders of food, yan. Kahit nga sa bagay-bagay, kailangan, ah, okay, dapat nakaayos to. Ah. Andiyan niya sa anal retentive personality. The third stage is phallic stage. The primary focus of libido is on the genitals. Yan. Sa genitals daw natin. Kaya nga meron din tayo dito yung dalawang types, which is the Oedipus and the Electra Complex. Ang Oedipus is a boy experience an un unconscious feeling of desire for their opposite sex, opposite sex parent, and jealousy and envy toward their same-sex parent. Pag elektra naman, a girl experiences unconscious feeling of desire for their opposite sex, parent, and jealousy and envy toward their same-sex parent. Para sa ito, itong names of the Oedipus and Electa, mapapansin natin, maano natin to sa Greek mythology. Yan mapapansin natin, si Oedipus, dito, nagkakaroon siya ng desire dun sa kanyang same-sex, oh, opposite sex na parent which is yung kanyang mother, na kung saan nagkakaroon sila ng inggitan doon sa same sex niya, which is yung father niya. 
Same way din yung vice versa kay Electra Complex na kung saan yung girl mas affectionate siya sa kanyang father at sa mother niya is galit siya or di kaya feeling niya nakikipagkompetensya siya doon sa kanyang mother. Ito yung tinatawag natin Oedipus Complex and Electra Complex. Ito ay 3 to 6 years old. The next stage is the latent period, or the time natin, 6 to puberty. Yan. The libido interest is suppressed. The development of the ego and superego. This time, the child will play mostly with the same sex. Yan. Dito sa puberty stage, or 6 to puberty stage, or the latent period, saan? Inactive daw yung kanyang sexual feeling, sabi dito sa erogenous zone niya. Saan? Mas makakakalaro niya yung mga lalaki hindi siya na yung medyo nakikipaglaro. Siyempre, sa mga girls, kunyari kung siya ay lalaki, ang kalaro niya, same sex, lalaki din. Kasi pag naiisip na niya, kasi during this time, pag naipaglaro siya sa girls, ay naku, bakla, o juding, yan. Dito naman, it is also the time of exploration. Makulit, magulo yung kanyang isip, o di kaya, andito na kung saan, ah, paano kaya pag ginawa ko to? Paano kaya pag ganito? Yan, nandiyan na siya, nag-explore na siya ng mga bagay-bagay. Andito na yung stage niya sa latent period. The, th- the stage is important in the development of social and communication communication skills and self-confidence. Ang saan nandito tayo sa part, six to puberty stage, na nakikipag-communicate siya dapat. And maharap siya sa maraming tao. Nagkaaroon siya ng self-confidence. Siyempre sa kanyang mga ginagawa sa kanyang mga activities, sa kanyang mga friends, and on. Dito na yan, more on self, social communication dito. The next period is the genital or the last is gentle stage. Erogenous zone is maturing sexual interest. Yan, a puberty to death na to. Dito naman daw, sexual urge are once again awakened. Nabuhay na yung sexual urge niya. Kasi during the latent period, off daw yung kanyang sexual urge, eh, di ba? The individual develops a strong sexual interest in the opposite sex. Yan. Masyado siyang attractive sa opposite sex niya. Kung saan nagkaagusto, nagkakaroon ng desire. Yan. Dito na yung part na yan. At nakakaramdam din syempre ng mga pananabik na tetawag natin sa Tagalog. Fixation, if a certain conflicts remain unresolved, a failure leading to an unhealthy personality can occur. Ego and superego were, were fully formed and functioning. Yan. Dito support na to fixation, ibig sabihin, yeah, from the root word fix, ibig sabihin, nagkakaroon ng saan inaayos mga unresolved or failure, kaya nga sa dito, leading to an unhealthy personality can occur. Kaya nga papasok si ego and superego na kung saan Yung pong sagay, mapaayos yung bawat conflicts and yung mga rem, unre, or remain unresolved issues yun niya, or di kaya yung mga pagkakamali during this stage. Kasi mas marami yung failures, mas maraming errors, maraming mga bagay na hindi dapat ginagawa. Kaya nagkakaroon ng ego and superego at syempre tetawag natin fixation on saan. During this stage, pag nada pa, mabangon yan yung mga part na to na genital stage. Ito yung kanyang representation. Ngayon, kung makikita natin kay Freud psych- psychosexual stages of development, the oral, natanda natin, 0 to 2, the infant achieves gratification through oral activities such as feeding, thumb, sucking, and bubbling. More on bibig ang 0 to 2 years old. The anal is the child learns to respond to some of the demands of society such as bowel and bladder control. Ibig sabihin, syempre, nangyari natin anal to 2 to, to, to 3 years old ang saan, oh, pwede, ba, pwede ka ba umihi? Sa daan, di ba? Nagkocontrol siya. At pwede ka bang tumahe? O oh, mag-poop? Sa daan, hindi, di ba? Yeah, demands of society such as bowel and bladder control. Hindi ka naman basta-basta pwede na, ay, Katulad ng bata na iihibigla, o, oh, ba? Ano na yan?
The next is phallic stage. And the child, oh, three to seven years old, the child learns to realize the differences between males and females and become aware of sexuality. They, during those age, uulitin niya natin sa representation na to, aware na siya na siya ay lalaki. Na ang kalaro dapat niya ay lalaki at hindi dapat babae sapagkat maari siyang asarin, maari siyang kutsain, yan. At mas natututo na siya sa kanyang sexuality. Ah, ako ay may ari na ganito. Ako ay tinutubuan ng bigote. Ako ay ganito, ganyan. Andiyan na yung natututo siya sa mga bagay-bagay. At differences between those, or between sa dalawang sex, or male or female. Next is latency. The child continues his or her development and but sexual urge are right, relatively quiet. Oh, 7 to 11 years old. Quiet daw ang kanyang sexual urge. Ibig sabihin, off. Hindi siya katulad ng mga kalalakihan na during those ages na around, yun niya, yung maturing stage na kung saan. Siyempre, gakaroon ang sexual urge. Gusto may kasamang babae. Sabik. Yan, yung mga words. Latency na nga. Nagkakunti niyo pa rin siya mag-develop kung sino at ano siya. Ngunit, andun pa rin yung part na kung saan. Hindi siya sexually urge. Pero yun ang kabaliktaran ng genita na kung saan the growing adolescent shakes off on all dependencies and learn to deal with maturely with the opposite sex. Yan. Andiyan na yung kung saan yun nakikipag-communicate ka na or connecting with other people with your opposite sex. At dahil na na rin, nagkakaroon ng sexual urge na kung saan andun na yung pananabig, gusto mo na uh, may babae ka ng kasama. Gusto mo na may kayakap, may kahawak kamay. During ito sa genital stage to 11 to adult ng edad. And that is the Freud psychosexual stages of development. Lagi lang natin itong tatandaan itong limang ito. Yan, oral, anal, phallic, latency, and genital. Now let's go to the parts of personality. Ayan, kanina lagi ko itong binabanggit na ego and super ego. Kanina, di ba? Ego and super ego. Ano-ano nga ba ito? Ano nga ba itong tatlong ito na parts natin ng personality? The first one is id, or hindi tawag natin pleasure principle. Ang conscious impulses that want to be gratified without regard to potential punishment. Ayan. Gusto daw niya nag-gratified. Without, syempre, na may punishment. Ito sa pleasure principle na ito na kung saan hindi ka conscious sa yung ginagawa. Na kung saan Ang gusto mo nga, mag-gratified. Pero syempre, kahit na nagawa mo isang bagay, ayaw mo may magkakaroon ng, okay, baka pag, an, ayaw mo yung may feeling na may punishment na magaganap. Later on, dito sa ego or reality principle, moderates between the id and super ego. Kasi doon sa pleasure principle, eh, gusto mo yung gawin. Ngunit nasa pleasure stage ka pa lang, ang conscious yung iyong impulses, ibig sabihin, Gusto kong itong gawin. Andun na yun eh, yung urge sa bagay na yun. Andun yun sa id. Dito sa ego, siya yung nagko-contemplate sa isa. Kaya let's discuss the super ego, the moral principle of our personality which tells us right from wrong. Our conscience, pag super ego tatanda natin from the root, eh na, pinapakita dito conscience. Ibig sabihin ng ating konsensya. Dito sa moral principle na kung saan, sabihan tayo na, ah, ito, ito ang dapat mong gawin, ito ang bawal society. In society, you make this one, ito ang mali, eh, ang tingin sa'yo, mali ka. Kaya mayroon dito, the moral principle na kung saan, tuturuan ka kung ano nga bang right or wrong. Dito yung super ego. Kay ego, reality principle. Ito yung mangyayari. Kung sinunod ko ba si id, yan. Kaya siya ang between ni id and super ego. Kasi si id, pasaway. Yan. Maraming pasaway. Si super ego, isipin na lang natin, siya yung nagko-contemplate. At si ego naman, siya yung moderator. Yan. Para at least mag-gets natin. Ito, para mas lalo natin itindihan. Kasi, tetawag natin na ang personality may three parts. Three party. Ibig sabihin, may id, ego, and super ego. Yan. I want it now, sabi dito nung devil na part. Diba? Id is primitive features that are driven by an unconscious need for pleasure, pleasure principle. 
present that birth display itself as selfish and demand gratification. Yan, nagde-demand siya ng gratification. Makasarili siya. Kung ito yung gusto ko ngayon, kumawa ko ngayon. Ayan si Eid, pasaway, di ba? Ang Eid talaga siya yung naisipan mo, gusto mo agad gawin. Wala ka nang sinaalang-alang. Si ego develops around the ages of two and focuses on the reality principle. It reduces the conflict between id and superego by implementing defense mechanism. We need to plan and wait in order to have it. Ayan. Kaya nga dito, kung si id gustong-gusto na niya at gagawin na niya, si ego nagpa-plano. At hindi niya inahayaan na ganito agad yung gagawin. Pagkos, nagkakaroon siya ng plano at pagka-contemplate sa mga bagay-bagay, kaya nga siya siya nasa gitna. And sa super ego, you can have it. It's not the right. Oh. Super ego develops around the age of five. It is our internal moral, sa morality principle. Kaya moral kanina, sasabi ko sa, sa social, saan tinuturuan ka ng tama at mali that we learn from our same-sex parent that punishes our ego for any wrong through guilt. Yan. True guilt. Pag ginawa, mo, pag ginawa ko ba ito, ano tingin sa akin ng tao? Yan. Pag ginawa ko ba ito, mapaparusahan ba ako? Yan. Kaya pag inano nga, pinarerepresent talaga ito, si Eid yung si Eid yung devil, si super ego yung good sides, at si ego, siya ang nagko-contemplate sa dalawa. Parang sa timbangan. Siya yung, nagaga, siya yung nagtitimbang. Para maging pantay yung dalawa. And now we will have this one. Eric Erikson Psychosocial Development Theory. Psychosocial refers to our interplay between our inner emotional lives and a psycho and our outer or social circumstances paikisalamuha sa ibang tao. Just like Simon Freud, Freud, he believes that an individual develops in stages. Siyempre na lahat naman sila, di ba? More on stages. May level what? May mga levels. May mga stages. May mga parts. May mga different Idea sila. Lahat sila may ganyang part. He focused on how children socialize with other people and how this affects his or her development as a human being. Dito ako sinasabi niya na kung saan, napapansin niya, paano nga ba nakikipag-communicate, nakikihalubilo, nakikisama ang isang bata at paano nga ba ito nakaka-apekto sa kanyang pagtanda, paglaki, pagkatuto. Ngayon, alamin natin. We have here the representation. Si dito sa 0 to 2, trust versus mistrust. 2 to 3 is autonomy versus shame and doubt. 4 and 5 is initiative versus guilt. 6 to 11 is industry versus inferiority. Next is adolescence, the identity versus confusion. Young adulthood is intimacy versus isolation. Middle adulthood is generativity versus stagnation. And the late adulthood is integrity versus despair. Now, let's find out what is this one. Here are the stages of development. The first is stage is infancy birth to 18 months. Ito yung tawag natin trust versus mistrust. Ito yung basic conflict natin. Ha? Important is events. Feeding. Yan. Pagpapakain. Outcome. Children develop a sense of trust when caregivers provide real, reliability, care, and affection. A lack of this will lead to mistrust. Kung mapansin natin, pag ang bata... O, oh, ang isang sanggol ay ipinalagaan lang natin sa caregivers. Kung yan ba ay sam lang, yung parang hindi siya talaga, walang love sa pag-aalaga ng baby. Tingin mo ba yung baby mapapalagay pag ginawa ka niya? Siyempre dito, hindi. Kaya nga pinaka-outcome niya, a lack of this will lead to mistrust. Kaya nga trust versus mistrust. Kung ikaw ay nagbibigay, siyempre ng Reliability, care, and affection doon sa ginagawa mo, you will receive the trust that you need to gain. Pero kung opposite, mistrust ang iyong makukuha. Second is the early childhood, 2 to 3 years old. Autonomy versus shame and doubt. Yan. Ang important events daw natin is toilet training. Outcome. Children need to develop a sense of personal control over physical skills and a sense of independence. 
Success leads to feeling of autonomy. Failure results in feelings of shame and doubt. Dito naman, sa part na ito, kung saan, dapat daw ang kanyang personal ay nakukontrol. Yung physical skills, yung sense of independence. Ganyan naman lagi eh. Autonomy versus shame and doubt. Pag ginawa ko ito, syempre, ang tingin sa akin ng tao, ay kaya ko na. Ngunit, syempre, pag hindi ko ito yun natapos, napagtagumpayan itong giligay sa akin na pagsubok, maaari ang iyong mararamdaman ay shame and doubt o malilito ka na bakit ganito o bakit hindi ko nagawa. Nakakahiya naman ako. Hindi naman, hindi ko kayang ganito, ganyan, ganyan. Andito na yan sa early childhood na 2 to 3 years old. Kaya nga pinaka-important events niya is toilet training. Ang saan? Siyempre, yung iba. But, ah, di ba, pag, natat- pag napupoop, yan. Para mas maiwasan natin yung words. Mapupoop. Tinuturoan siya paano siya na, okay, dito dapat tumayo, dito ka dapat magpoop. Pero siyempre, dahil siya ay 2 to 3 years old, the childhood, min- makaminsan o kadalasan, siyempre, bigla na lang siya may ihi, matatay sa kanyang salwal, nagkakaroon na siya ng kanyang shame and doubt. Kaya iyak na malakas. Yan. Kasi aasa rin eh. Diba? Third is the preschool 3 to 5 years. Initiative versus guilt. Andi ito na yung important event na kung saan exploration. Children need to begin a certain control and power over the environment. Success in this stage leads to a sense of purpose. Children who try to exert too much power experience disapproval resulting in sense of guilt. Ulitin natin na. Sabi dito, children who try to exert, exert too much power experience disapproval, resulting in a sense of guilt. Dito, asa dito sa exploration na ito, ang saan, kinakailangan, eh syempre siya ay nagkakaroon ng initiative. Kaya initiative versus guilt. Ang saan, kung ikaw, example, ah, leader ka, you have the initiative to do things. Ngunit, syempre, initiative, ikaw magsisimula. Ngunit ikaw ay namili at na ay, uy, sumama ka dito kasi hindi pwedeng hindi ganyan. Member ka ng ganito, member ka ng ganyan. Namili ka. Nagkakaroon ka ng sense, oh, kasi nga, ka nagkakaroon ng ayoko, ba't yan namimili at? So, disapproval yon Nagkakaroon siya ng guilt. Bakit? Kung nga ba siya pinipili? Di ba? Nagkakaroon ka ng guilt sa iyong sarili. Next is school age 6 to 11 years, industry versus inferiority. Ito ang pinaka-important event natin in school. Children needs to cope with new social and academic demands. Success leads to a sense of competence while failure results in feelings of inferiority. Pagkitin natin na, children need to cope with new social and academic demands. Kaya nga school eh. Dito na kung saan, pag nakakatap, Wow! Ano siya, di ba? Appraised. Masyado siyang alam na sa sarili niya na. On saan? Ah, matalino ako. Kasi, eto nga eh. Bagong stage. Nakakuha ko ng award. Yan. And success leads to a sense of competence. On saan? Mas above all ako kasi. Nakakuha ko ng award. Oh, yeah. Uy, very good! Wow! You got 100 score of exam. Yan. Kakaroon siya ng, ah, okay. Ano ako? Above, above all ako. Yan. Yeah. But syempre, ang failure, result feelings of inferiority. Nakabababa naman sa kanya self, self-confidence during those times na nagkakaroon siya ng failure. Mali yung activity niya. Mali yung ginawa niya. Mali, um, magsa- oh, sabihin na natin, passing score lang. Hindi niya na-reach yung gusto niyang score. Yan. Yeah. Nagkakaroon ng inferiority na tinatawag. Next is adolescence, the identity versus role confusion. Dito ay ang social relationships. Teens need to develop a sense of self and personality identity. Success leads to an ability to an ability to stay true to yourself. While failure leads to role confusion and a weak sense of self. 
Kaya nga dito, during those age 12 to 18 years old, yung adolescent stage na kung saan nag- inaalam na niya kung ano nga ba yung role niya sa society. Sino nga ba ako para sa ibang tao? Ano nga ba ako para sa ibang tao? Ano ba ang dapat kong gawin? Kaya sabi dito, develop a sense of self and personality identity. Ano ang pagkakilanan ko sa ibang tao? Di ba? Andito yun sa part na yun. At syempre, eh, lagi na kabaliktaran, pag hindi mo nakikilala, yun nga, di ba? Bibigyan ko ng halimbawa, minsan, yung iba nalilito, perket ang kasama ko, ay ang kasama ko lagi, syempre ako, kaya pala ang kasama ko, girls, minsan mal, ako, malilito, ay baka, ang heart ko is girl, or ang heart ko is babae, hindi ako boy, kaya iba nalilito, nagsusuot pang babae, nagdadamit pang babae, gumagamit ang pang babae na bagay, kahit na siya ay isang lalaki, nagkakaroon ng role confusion because of that. Next is young adulthood of 19 to 40, the intimacy versus isolation sa relationships na to. Young adults need to form intimate, loving relationship with other people. Success leads to strong relationships while failure results in loneliness and isolation. Yan na. During those age, eto yan na. Sana all, yung mga worried na. Sana all. Saan saan? Siyempre, pinaka-aim is to have a partner. Diba? A loving relationship. Opposite sex, same sex. Makaramdam ka lang ng affection, ng love, ng care sa isang tao. Yun, di ba? Yun yung intimate part. Siyempre, pag sinabi ng success, dito nga sa intimacy, nagkakaroon ko yun ng strong part. Saan? Okay, you love each other. You care for each other. You help each other. Sa so, kabaliktaran nun, iniisip mo na hindi ka maganda. Di ba? Hindi ka nagkatuluyan. Hindi ako. Kulang ako. <laughs> yung pinaka-word. Hanapin ko lang ang sarili ko. Ah. Andito na yung part na yun. Kung saan, nagkakaroon ka na ng bound, nagkakaroon ka ng harang, boundaries sa sarili mo. Kung saan yung isip mo na wala nang magkagod sa akin. Wala nang ganito ganyan. And that is the isolation part. Next, middle adulthood, 40 to 65 years. Generativity versus stagnation. Work and parenthood. Yan. Adults need to create or nurture things that will outlast them. Often by having children or creating a positive change that benefits other people. Success leads to feelings of useful, usefulness and accomplishment while failure results in shallow involvement in the work. Dito sa part na to. And dito na yung mga edad na kung saan. Nasa work na. Nasa trabaho na. Bigyan natin ang halimbawa kayang work and parenthood. You need more. Sa so, so work mo, iniisip mo na ang tagal ko na dito, why I'm still in this part. On this, I'll give this example. 20 years na akong teacher, pero bakit ganun? Teacher 1 pa rin ako. Hindi pa ako napopromote. Ano bang kulang? Ano bang dapat kong gawin? Yung iba, may nang masters, nag-aaral ulit. Yung iba, magawa ng thesis or some research so that magbigay nila mga requirements so that mag-cope mag- up sila na maging teacher to, master teacher, or so on and so forth. Maging masters, o ma- ma- head, department head, andyan yon. Pero, kabaliktaran, stagnation ang tawag doon ako saan. Nagkakaroon ng shallow involvement, yun nga. Ah, okay, ito na. Ito lang ako. Hindi ako, ano, hindi ako, hindi ako karapat-dapat, magkaroon, maging ganyan, hindi ako dapat-dapat sa position na yan. Yan, dyan na yung part na yan, stagnation. The last is maturity, 65 to that. 
ego, integrity versus despair. Reflection on life. Yan, ito na yung pinaka-hardest part. Older adults need to look back on life and feel a sense of fulfillment. Success at this stage leads to feelings of wisdom. While failure results in regret, bitterness, and despair. More on sa matatanda. Lagi yan ang bagit na, oh, huwag kayong pasaway. Dapat hindi nyo ito ganyan. Dapat gawin nyo na to, Kasi yung bata ko, hindi ko nagawa yan. Regret yun. Ando na yun sa despair. Nagkakaroon na siya na reflection sa life. Kung gaano nga ba napakaganda yung takbo ng buhay niya noon. Simula nung infant pa siya and until the middle adulthood. ba? Diba? Nagkakaroon siya na reflection sa kanyang buhay. Ano-ano nga ba nagawa niya sa ibang tao, sa sarili niya, sa family niya, sa kanyang friends. At ito yung nasa-share niya, syempre. Ngunit, syempre, upon reflection on life, hindi may iwasan yung tinatawag natin mga pagkaamali niya, bitterness, dapat ginawa ko ito eh. Dapat ganito, ganyan. Andun yun, nagkakaroon ng despair. Na saan? Dapat ginawa ko to. Ngayon ang hinayang ko. And that is the ego, integrity versus despair. The reflection on life. And that's how the stages of development ni Erickson's work. Yeah. Thanks for listening. If you have any questions, you may leave the message sa ating comment box. Siyempre, sa ating comment section. At siyempre, sa aking mga students, maaari tayo magtanong sa ating group chat o di kaya sa ating communication. It's either Gmeet, siyempre. And I hope that you learn a lot from today. Be safe everyone and God bless.